ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojumus dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījumu galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīve veselīga dzīves veida un spēka sporta popularizētāji Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizātori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā. Un ceļojums var sākties! Šorīt mēs cēlāmies agrāk kā citus rītus, jo diena solās būt gara un diezgan interesanta. Uz brokstīm bijām ierudušies paši pirmie, lai ātri dotos arī uz basēniem un saunām, un lai citiem atpūtniekiem netraucētu ar savām kamerām un filmēšanu. Bet arī vakar vakarā, kad bijām šeit basēnos, cilvēku nebija seviši daudz, jo iespējams visi izmanto labo laiku un atpūšas pie jūras. Pēc basēnu un saunu apmeklējumu personāls mums laipni izrādījis pā procedūru zonu, kurā ir iespējams izvēlēties savu piemērotu masāžu vai kādu citu ķermeņa procedūru. Kamēr sievas izmanto skaistumu kopšanas procedūras, vīriem ir iespējams pakavēt laiku nelielajā, bet mājīgajā sporta zālē. Visiem labdien! Ir šodien pēdējā noslēdzošā diena šeit polijā. Tas noslēdzošā nozīmē, ka rītā jau mēs kravājam somas un dodamies māju pirzienā. Bet šodien mums ir jāuzpēj no daudz ko safilmēt un parādīt jums. Protams, mēs arī mēģinām atrast kādu vietu, kur mēs paši neesam kādreiz bijuši, lai mums pašiem būtu kaut kas interesants. Bet tagad patreiz esam atbraukuši uz Gdiņu, šajā pilsētā arī mēs esam ļoti bieži palikuši pa nakti, kad esam uz šajieni braukuši. Šeit ir ļoti labi apartamenti, tepat netālu no jūras. Protams, pludmalīti viņiem ir diezgan nelieli. Toties te ir ļoti interesants foršas kafēnīts dažādiem zivju ēdieniem un dažādas izklaides bērniem. Tagad mēs lēnām dodamies uz akvāriju. Un pēc tam droši vien... Paskatīsimies, kā izskatās lielā mācība kuģa iekšķisā. Bet es jums varam parādīt tagad, kādas šeit ir jaktas. Te var arī redzēt, ka Daudz mazi bērni, tādi diezgan mazi, pat, man liekas, bērni dārs vecumā gatavojas. Nu, skolas jaunieši, jā. Burāšanai tā varētu būt, jā. Burāšanai, jā, jā, ļoti... Velk savas laivas. Ļoti aktīvi viņiem šeit ir šis sporta veids, ļoti attīstīts. 
Ja arī varēju redzēt daudzās vietās notiek treniņi. Visās glābšanas laivas brauc viņiem līdz. Ko tagad dosimies uz akvāriju un pēc tam iespējams aiziesim paēd. Šīs trīs pilsētas, kas šeit ir tādā Daņska, Sopot un Gdiņa, var uzskatīt, ka tās tiešām ir mūsu mīļākie galamērķi Polojā. Varbūt tām pat, kā teiksim, Austrumē Eiropā šeit. Pāris gadus apakaļ bijām Zakopanē. Protams, visiem, kam patīk kauni, tur arī ļoti skaisti. Bet, ja tā grib atpūsties pirmkārt lēti, otrkārt skaisti, tātad Gdaņska ir pilsēta, kur baudīt arhitektūru un pašu pilsētas centru. Tad Sopota tā saucamā ir tāda atpūtas vieta, kur baudīt jūru, kafēnīcas un tusiņus. Vakara palīdz, tur neapstājās vasarā, tur ir patstāvīgi visu laiku notiek. Palītes, klubi, bāri, kafejnītes. Mēs ar Leldi vakar vakarā bijām aizbraukuši uz pašu centru. Paēdām jau, kad bija tumši ap desmitiem. Tās bija pirmdienas vakars. Pirmdienas vakars. Lietu sārā līst. Bet gājē iela tik un tā ir pilna. Un šeit diņa, protams, šeit ir klusāk, mierīgāk. Arī ir jūra, arī ir forši. Ir skaisti. Leldi šeit ir atradusi ielu, uz kuru viņi vienmēr iepērkās. Tad, ja jūs redzat Leldi, visas drēbes, kas ir visas, var teikt, no šīs ielas, viņa ir. Es atkal esmu visos braucienos. Visu gadu laikā es esmu bijis pilnīgi visās trenažēr zālēs. Gdaņska, Sopotu un Gdiņa. Protams, Gdaņskā ir viena ļoti perfekta un ideāla zāle, uz kuru kādreiz braucām bieži, pat braucām seminārus vadīt, braucām trenēties. Mums te ir ļoti daudz arī sportistu draugu. Bet mums ir tiešām maziņa problēma, mēs gribējām cik akvārijā, Gdiņas akvārijā. Jūs varat redzēt, kāda ir šeit rinda, ja mēs gribam šo rindu iztāvēt un ieiet akvārijā. Jā. Nekārtē nav bijusi tāda rinda, cik mēs gadus esam braukti. Vispār nekad nav bijuši tur rinda. Šodien ir otra dienas, diena, pēcpusdiena. Un šāda rinda, kas te notiek tātad brīvdienās? Lūk, ko nozīmē Covid, ko ir izdarījis. Poļi nekur citur neceļo, tad ir jābraukā savu pasaulīte. Bet es domāju, izdarīsim tā. Lelde, bijusi. Tā, es neatceros, bet tur bija ļoti smuki akvārija. Viņi laikam izcēlās arī, ka tieši te ir baigi daudz koraļi un arī 300 tūkstoši vai tik tur bija litru liels viens milzīgs, milzīgs akvārijas. Cik es atceros? Un vairākos stāvos tur ir viss. Nu, labi, bet nu, tas jau neko neizsaka, es izstāstu. Tiem, kam ļoti interesē akvārija, viņi var ieiet diņa akvārija apskatīties. Bet es aiziesim tagad uz... Ir vēl te pāris... Kuģi, pārīs. pastiesim, jūs vai tur nebūs atkārt pati rinda. Ir pā, pārīts ar kuģiem stāv. Viens ir armijas kuģis, ko var izstaigāt. Otrs akal ir tāds mācību buru kuģis. Parasti ar uz viņiem varēja tikt un pastaigāt. Cik esam trāpījuši tādā Covid laikā, tad tie ierobežojumi, kas ir, ir diezgan stingri. Visur ir jāvalk cimdi, visur ir maskas. Mēs pat kājām viesnīcā brokstīs bija jāvalk cimdi. Protams, ir nedaudz, varbūt tām nērti un ilgstošā laikā jau sāk kaitināt. Bet nu, noteikumi ir noteikumi, tie ir jāievēro. Tā kā tu līdzi iesim pa kuģi un zaļos. Nē, zilajos cimdiņos zaļos. O, un ceļojums var sākties. Esat kaut kur tādi jau redzējuši. Iedomājieties, iedomājieties, ka iebrauc jūrā. Kad iebrauc jūrā, guļ šādos te šupuļtīklos. 
un kad tas tevi sāk šūpot kaut kādā vētrā, sitiet droši vien ar galvu pret grieztiem. Kuģi altāks. Gdiņas pilsēdu vidē noenkaroti divi vēsturiski nozīmīgi kuģi. Otrā pasaules kara polijas pusē dienējoši kara kuģis Bļiska Vica un mācību buru kuģis Dar Pamorza, kuri darbojas kā muzeji jau vairākus desmitus gadu. Nokļūstot uz Dar Pamorza kuģa klāja iespējams apskatīt ķūrnieku kajītes ar orģinālo interjeru, kā arī jūras braucienu laikā savāktās trofeju kolekcijas. Pēc 1920. gadiem Gdiņa bija neliels zvejniekciems. Tad Polijas vadība nolēm Gdiņā celt lielu ostu un kara flotas bāzi. Sākas gan ostas, gan pilsētas būniecība un jau 1923. gadā 13. augustā ostā ienāca pirmais kuģis. Un līdz 1938. gadam Gdiņa kļūst par lielāko un modernāko ostu Baltijas jūrā. Vēl šobrīd Gdiņa ir slavena ar savu jūras kara floti un jūras akadēmiju. Latvijā Gdiņas sadraudzības pilsēta ir Liepāja. Otru kuģi mēs tomēr neiesim. Vienu bijām, izstaigājām. Otrs ir tāds pats tikai ar daudz puļimiltiem, raķetēm, zemūdenēm, ne, bet torpēdām. Un nav, un nav buras. Tā kā šo mēs izlaidīsim, bet ir iespējams šeit apmeklēt arī otru kuģi. Nu, lūk, tāda ir šeit diņā neliela tādēļ, ka ja ņem tos cilvēku baru, ka šeit palast atpūšās, un cik šeit dzīvo, tad tiešām tā pludmala ir, ka līdz jums parādīsim. Bet šeit, salīdzinot ar sopotu, viņi ir tā, tā smilsa daļa ir latāka. Nu, labi platāka, bet Īsā. reku tur var redzēt, cik ir, nu, metri trīsimts. Metri trīsimts tikai pludmala ir. 300 reiz 200, tāds trīs turīts, un tas arī ir viss. Kā jau iepriekš teicam, ar Leldi gribējām kaut ko atrast tādu interesantu, kur mēs paši neesam bijuši. Un tad atradām netālu no Gdiņas centra, apmēram 20 minūtes bija jābrauc. Tad 20 minūtes arī braucam, tik tāpēc, ka bija sastrāgums. Atbraucām uz šādu vecu pamatu kara laika izmēģināšanas bāzi, izmēģināja šeit torpēdas. Šeit vispār apkārt armijas daļa braucām garām tā tur arī redzēt kaut kādu raķetu un, un, un dažādi visādi zeloņi, stieples un žogi visādi, te sastiepti visu apkārt, te kaut kāda, 
ka palasījām, it kā jā, kādreiz šitas ir palicis, vēl pat man liekas no, no kara laika. Šeit. Šo pelēku betonu ēku, kas no jūras izceļas Dancīgas līcī, netālu no militārās bāzes, ir tikai daļa no torpēdu pārbaudes iekārts, kas sāka darboties 1942. gadā. Galvenā ēka ir dažu stāvus augstu, tajā bija divas torpēdu palaišanas vārpstas. Tā bija U-formas ēka ar uguns kontrolus novērošanas torni. Torpēdas tika izšautas bez sprākstvielām un pēc palaišanas tika noķerts tīklā. Bet pēc kara tika uzbūvēti jauni izmēģinājumi iekārtas 6 km virzienā uz gdiņu un šī palika novārtā. Un galvenais kas, kad re, kur pāri tur no turienes var sākt. Nezinu, vai tā ir labi slauga, bet no turienes, no turienes iestiepjās pusala. Ļoti sākumā ļoti, ļoti šaura, līnija aiziet, tad iet, 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 iet un re, kur tur galā, nezinu, kā jūs tur pie ekrāniem, bet tur galā, kur ir tā baltā bura, lūk to pilsētu, ko tur var redzēt tāda gaišas mājas pīd, saucās Hela. Un, un, protams, tas ir vēl viens tāds apskatus objekts, kur aizbraukt, ja ir, ja ir laiks. Ļoti pirmkārt ir skaists pats ceļš, braucot apkārt ar mašīnu pa pašu pusavu, skaists sakot ciemati, Ļoti daudz visādas kempinga vietas un iebraucis, kurš esam vairākos kempingos, arī tur ir ļoti sakopas smuks. Vladislavu var var redzēt uzreiz, ka tā ir tāda īsta, īsta atpūtas tāda zona, kur cilvēki brauc atpūsties, jo tur ir iespējams gan peldēties un sērpot un ar tiem braukta dēļiem līcī, gan arī atklātajā jūrā, tā kā tiešām baigi interesanta un laba vieta un pati hel arī. Un no gdiņas iet kuģis, tad var aizbraukt uz helu, bet kam nav laiks, tam piedroši vien var aizbraukt ar kuģi, bet kam ir laiks, tiem es ieteiktu aizbraucīt ar mašīnu, jūs nenožēlosiet tiešām. Tās sajūtas ir tādas, ka jūs braucat, kad, nezinu, Itālijā vai Spānijā pa kaut kuriem brauc, visi ir vienos kempingos, visi pilns turistiem. Protams, ietējie poļi, bet tiešām ceļš, Uz turien apakaļ ir skaist, bet nu, zino tagad, kādi ir sastrākumi, tad pat pilsētās, kas noteikti aizņems visu dienu. Kā jau pirmī teicu, tad mums ar Leldi kaut kas ļoti patīk un ļoti interesē kaut kas tāds, ko mēs šajos gados vēl neesam izbaudījuši. Tikko aizbraucām uh, uz šo torpēdu izmēģināšanas vietu un izbaudījām arī to, ka uzpīdēja saulīte, un saulīte mums tagad uh, silda. Nevis braucām māju ceļā uz Sopotas pusi, bet braucām vēl tālāk. Braucām mēs uz pilsētu Reva, kas ir pašā jūras krastā. Un šeit, kā mēs nosaucām, kartē ieraudzījām uz Polijas, kaut kas ragu braucam. Kā tur izskatīsies, pēc kartas mēs redzējām, bet kā būs dzīvē, to, protams, mēs nezinām. Arī pirmo reizi tur dodamies, bet nu lūk, varu parādīt, kā mēs tūlējamies pilsētiņai pie jūras. Pabraucot garām revas zīmē jau uzreiz ir skaidrs, kad esam iebraukuši pie jūras kūroru zonā. Visapkārt nelielas kafēnītas suvenīra tirgotāji un zīmes, ka izīrē mājas vai istabas. Var redzēt, ka šeit ir sabraukuši ģimenes baudīt sauli, jūru un mieru, jo salīdzinot ar lielajām kūroru pilsētām, šeit ir jūtami mazāk cilvēku, gan uz ielām, gan pie jūras. Tālumā var redzēt kaitotājs, kam šis raks ir īpaši piemērots, un to šeit gan ir vairāk kā citās pilsētās, kurās pirms tam mēs pabijām. Sāc garšīgas lietiņas, kuras mēs tūlīt nogaršosim. Tikko, tikko teicām, ka saldējumi tirgo visās malās. Lūk, akal, saldējums un vafeles. Tas un uzreiz pretī. Tie ir kaimiņi. Pretējās ielas kaimiņi ir uztaisījuši biznesu. Katram ir savs biznes. Kādam pārķings, kādam tolete, kādam vēl kaut kas. Akal pludmalēs guļu ar savām sētām. Savas teritorijas ir iedalījuši. Viņam ļoti patīk savas teritorijas. Pastīsimies, kur tad ir mūsu poļu kolkas raks. Meklējām ragu, izrādās paši staigājām pa viņu, jo jūra ir vienā pusē un otrā. Pagaidām nevar redzēt, tūj tam paiesim tālāk, lai var redzēt. Polijā, esam Polijā atklājuši kolkas ragu. 
Nezinu, kā viņu sauc polijā, bet priekš latviešu ceļotājiem šis būs kolkas raks polijā. Andri, kur var redzēt smalka? Opa, re, kur ir? Radziņš. Raks. Nu, jā, uzreiz, bet tik tā, lai esam atbraukt, tik jau. Raks Revskī ir kilometru gara smilšēna strēle, kas iegriežas pukas līča ūdeņos netālu no Revas, ko veido jūras straumi, kas plūst gar Daņskas līča krastu. Šī strēle turpinoties tālāk veido zemūdens uzbērumu, kas stiepjas līdz pat Helas pusselai. Vidējais dziļums visā uzbēruma garumā ir viens metrs, izņemot dažas vietas, kur ir padziļinājumi. Ik pa laikam daži drosminīgi es čersošo smilšu strēli un nokļūst līdz helai. Interesanti, ka arī meža cūkas to izmanto, kad klīst un peld līdz helai. Ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojums dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījumu galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīve, veselīga dzīves veida un spēka sporta popularizētāja Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizātori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā.